Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد مؤمنين دان مؤمنات جماعة مسجد الإرشاد جوعا برا بدنعار في سوارا مسلم سرابايا دان لومajang سودارا سايا مس زوبيد yang selama ini bertemu dengan saya cuma di udara baru sekarang bertemu wajah karena kalau siaran saya belum pernah lihat wajahnya dan para masyaih, para ustadz, ulama semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah tadi dijemput oleh Ustaz Rahman Baraja Alhamdulillah perjalanan panjang sampai Sarwabaya sini karena semalam saya dari Jeddah kemudian tadi landing setengah 12 siang kemudian pesawat ke Surabaya jam hampir jam 3 baru terbang ke sini dari bandara langsung ke masjid ini Pak bahkan anak istri saya saya lewati saya telepon saja sudah landing tapi terbang langsung Surabaya karena Alhamdulillah bertemu dengan saya seriku indramati Allah subhanahu wa ta'ala tempat ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya kita malam hari ini akan membincangkan tentang sesuatu yang sangat istimewa tetapi sudah sering terabaikan padahal kalau kita laksanakan dia tidak sulit tak ada yang sulit cuma masalahnya kita ini sudah terbawa oleh arus besar hari ini kemudian menjadi bangsa yang kalah 
Akhirnya kita mengatakan kita susah untuk mengubahnya. Tidak ada yang sulit. Kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sederhana kalau kita laksanakan hidup ini nikmatnya luar biasa, sehatnya luar biasa, yang lebih penting lagi adalah berkahnya luar biasa. Kalau kita mau lakukan dengan sebaik-baiknya, subhanallah. Tentu karena hanya sampai Isya, walaupun Isya nanti nyambung saya nggak tahu sampai jam berapa ya. E, rasanya memang tidak mungkin selesai tema ini kan. e, saya membuat visi di dengan teman-teman itu kita buat tiga seri gitu. tiga seri itu baru sampai dari sholat subuh Nabi SAW sampai waktu terbit matahari tiga episode sendiri di Jakarta Ramadan lalu saya diserahi setiap Sabtu dan Ahad di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Sabtu Ahad Sabtu Ahad sepanjang Ramadan diserahkan ke saya untuk menyampaikan materi keseharian Nabi berarti paling tidak ada delapan delapan Sabtu delapan hari itu hanya sampai dari sholat subuh sampai waktu duha nah sekarang saya nggak tahu dikasih berapa menit Pak kecuali kita bicara sampai besok subuh nah mungkin Pak <laughs> baik Tapi ini terima kasih Allah, setelah seriku yang berbahagia, satu hal yang membahagiakan, kita akan membicarakan tentang manusia terbaik, manusia paling istimewa, yang hari-harinya sangat berkah. Pak. Karena bicara tentang keseharian Nabi, kita bicara keseharian, itu artinya kita akan bicara tentang apa sih 24 jam yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Saya ingin bicarakannya dalam tiga poin. Poin pertama adalah tentang e, betapa, seperti apakah produktivitas usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah mukaddimah betapa kalau orang mengatur waktunya dengan seperti Nabi Shallallahu sebaik Nabi maka hasilnya diharapkan sama yang kedua adalah saya akan sampaikan secara global tentu tidak dalam secara global 24 jam itu apa saja yang lakukan tapi global kalau masih ada waktunya saya akan sampaikan poin ketiga saya ingin detailkan di beberapa poin Dan terserah mau detailkan di mana, di beberapa poin kita akan detailkan di kegiatan Rasulullah SAW. Sesiriku dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis sahih, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita A'maru ummati ma bayna sitin ila sabain wa aqalluhum man yijawizu dhalik umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati itu kalimat Rasulullah SAW jadi kalimat tepat Pak jadi kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu yang rahmati Allah karena hari ini kadang-kadang kita membuat teori tapi jauh dari konsep ilahi kita membuat teori begini Pak seiring dengan semakin sejahtera sebuah bangsa maka seiring itu umur semakin panjang. Betul? Silahkan dikoreksi. Kalau Nabi mengatakan, ini mau sejahtera apapun, umur umatku 60-70 saja rata-ratanya. Kot'i ini, ini baru wahyu kot'i. Makanya jangan mudah, jangan mudah orang terbawa hanya oleh sebuah penelitian. Bahwa orang makin sehat, mungkin lebih sehat, lebih makmur, lebih sehat, mungkin saja. Tapi urusan umur kan bukan urusan orang sakit. Pak. juga bukan urusan orang sehat umur umatku ini kata Nabi SAW 60-70 tahun coba untuk perhatikan ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini ternyata beliau meninggal pada usia 63 tahun 60-70 beliau yang bersabda beliau yang memberikan ternyata Allah tetapkan sesuai dengan sabdanya 60-70 63 tahun beliau wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama muslimin. Sahabat terbaik Rasulullah SAW. Waktu meninggal tahun 13 Hijriah. Berapa usianya? 63 tahun. Sama dengan nabinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal pada pada tahun 23 Hijriah. Dengan karya besar bahkan nyaris tidak ada tandingannya hari ini susah mencari tandingan pemimpin sampai hari ini sepanjang sejarah Islam 
orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun dia menjadi khalifah dan meninggal pada usia 63 tahun 63 tahun Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu lebih lama memimpin 12 tahun menjadi khalifah sahabat yang sangat luar biasa 6 tahun pertama kepemimpinannya adalah hari-hari yang paling disenangi oleh muslimin sangat indah kemakmuran, keadilan, kesejahteraan lembutnya pemimpin dan seterusnya Umar Uthman maaf, Uthman meninggal tahun 36 Hijriah pada umusia bukan, bukan 63 tahun antum salah kali ini antum salah Uthman meninggal dengan usia lebih tua 80-an tahun Ali bin Nabi Talib radhiyallahu anhu khalifah keempat sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu beliau inilah orang yang melahirkan Sayyidah Syababi ahli jannah Al Hasan wal Husain yang oleh Nabi disebut sebagai dua pemimpin e, para pemuda di surga Ali bin Nabi Talib radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 40 Hijriah pada usia Nah jadi enggak berani jawab antum sekarang gara-gara tadi salah pada usia 63 tahun 63 tahun lihat empat khalifah terbaik ini manusia terbaik di zaman Rasul empat khalifah dan Rasulullah SAW empat dari lima orang empat diantara mereka meninggal di usia 63 tahun ada yang 63 tahun di sini umurnya angkat tangan pak ya kan 63 tahun kan ya? walaupun saya tidak tahu apa hikmahnya Saya membaca sirah ini tidak tahu apa hikmahnya tentang 63 tahun. Apakah 63 adalah usia terbaik untuk meninggal? Saya juga tidak tahu. Yang jelas orang-orang mulia ini meninggal pada usia 63 tahun. Hanya Uthman radhiyallahu anhu yang usianya sampai 80 tahun. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu taala. 63 tahun kalau diukur dengan usia pensiun Indonesia, kita pensiun di Indonesia usia Uh, 5, 50, 55, 55 pak 55 tahun 55 tahun artinya usia 55 tahun pensiun kemudian uh, setelah itu hanya tersisa 8 tahun dan wafat masalah di kita adalah lihat masalah di kita pak dan ini harus dijawab oleh kita semua waktu kita masih kecil seperti Adinda kita siapa tadi namanya? Hafizahullah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dengan Qur'annya. E, beliau di usia kecil sudah dekat dengan Al-Quran. Tapi berapa banyak negeri ini, anak-anak kita di usia kecil kalau melakukan sesuatu, atau kita kasih dia, suruh hafal Qur'an, usia SD, SMP lah paling jauh gitu ya. Hafal Qur'an 30 juz. Nanti orang bilang, kasihan Pak, masih kecil. Begitu sudah dia tumbuh menjadi usia remaja atau pemuda, kemudian disuruh dia belajar Islam, dia bilang, susah Pak, remaja. Begitu dia naik menjadi seorang yang sudah bekerja, atau kuliah, paling tidak, kemudian bekerja, disuruh belajar Islam, kemudian dibilang, sibuk Pak. Itu aktivitas di kantornya, di kampusnya, itu menyita waktu. Tidak sempat Pak. selesai kerja pensiun begitu pensiun disuruh belajar Islam aduh pinggang sudah mulai masalah pak terus kapan Or, kapan mau belajar Islam kita selalu punya alasan untuk menghindar dari Allah subhanahu wa ta'ala itu masalahnya pak selalu kalau anda mau cari alasan iblis itu menyediakan sejuta alasan bahkan lebih untuk satu orang nggak apa-apa bisa banyak alasan untuk tidak ke masjid, untuk tidak ke Quran, untuk tidak ke Islam, selalu banyak alasan. Di semua jenjang usia, jawabannya sudah dikasih oleh iblis, Pak. Tinggal dipilih aja kalau mau. Ini masalahnya. Kemudian begitu pensiun, 55 tahun, berhenti dari pensiun itu. Setelah berhenti dari pensiun itu, sebagian kita memahami salah tentang kata pensiun. Akhirnya begitu sudah pensiun, yang ditunggu cuma dua. nunggu cucu datang dan yang kedua nunggu mati datang tak ada karya 
sudah pensiun pak saya yuk kita lihat rasul kita apa itu kehidupan ayat yang dibaca tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dhakarallaha kathira apa itu kehidupan uswatun hasanah kita itu begitu nah tidak pak. jauh mari saya urai sedikit pak supaya kita tahu bahwa kan kita semua tahu waktu yang kita miliki kalau kalimatnya Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala ulama besar zaman tabiin beliau mengatakan inama antal ayam kalian itu kan hanya susunan hari-hari kita ini man, hanya susunan hari-hari ida dhahaba ba'du hadhaba ba'du kalau sebagian hari-hari itu berlalu berlalu pula sebagian dirimu ini matahari sudah terbenam pak hari ini ini hari Jumat maka Satu Jumat ini kita sudah kehilangan sebagian dari diri kita. Terus terus lama-lama habis, Pak. Karena kita hanya susunan hari-hari. Nah, inilah yang kemudian ketika semua hari-hari itu akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, masalahnya adalah kita mau menjawab pakai apa? Kalau setiap jenjang usia kita selalu punya alasan untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kecil biarkan pasti kecil, masih usia bermain. Waktu remaja susah diatur karena remaja, waktu kuliah dan bekerja sibuk dengan kuliah dan pekerjaan, waktu pensiun kesehatan sudah tidak menunjang, kemudian mati dalam keadaan naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Allah berikan 63 tahun, Pak, usianya. Tugasnya sebumi, Pak. Ya, Bapak Saat itu kejahiliahan itu merata di seluruh bumi, bukan cuma di Arab. Yang jahiliah bukan cuma Mekah, Pak. Semua jahiliah. Peradaban terbesar saat itu adalah Persia dan Romawi. Peradaban kejahiliahan itu yang mengajari ya Persia dan Romawi itu. Hanya dibagi dua, mereka saling perang di antara mereka. Kalau Persia adalah mewakili masyarakat yang tidak punya Alkitab, Kalau Romawi adalah masyarakat yang punya Alkitab. Adapun masyarakat yang lain seperti masyarakat Arab, mereka tidak di bawah Persia, tidak di bawah Romawi. Tapi karena saat itu orang Arab adalah masyarakat yang tidak punya Alkitab, maka mereka lebih senang menginduknya ke Persia. Karena seperti kalimat para ulama, "At-tuyuru ala Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis gitu, kan? Pasti ya, burung hinggap dengan yang sejenis. Makanya jahiliyah Mekah atau Arab itu lebih senang bergabungnya ke Persia daripada ke Romawi. Kalau ke Romawi kejauhan, Pak. Yang Romawi itu orang punya Alkitab. Tapi yang tidak punya kitab atau yang punya kitab sekalipun sama rusaknya. Jangan sampai kalimat ini ternyata aplikasi hari ini bisa masuk, Pak. Jadi jangan sampai kalimat ini cocok dengan hari ini. Ya, yang tidak ngerti Quran dan yang ngerti Quran sama rusaknya. Kan enggak enak dengarnya. Tapi kalau itu kejadiannya, ini PR besar buat negeri yang diharapkan kebangkitannya oleh dunia Islam hari ini. Maka Rasulullah SAW tugasnya sebumi. Sebumi, Pak. Tugasnya adalah untuk menghapus kejahiliahan itu. Bukan cuma penjajahan, kalau penjajahan mah sederhana. Kan? Kalau di undang-undang kita kan menghapus penjajahan. Ya, Pak. Nabi tugasnya menghapus kejahiliahan. Tugasnya sebumi. Umur dikasih cuma 63 tahun. Apa yang bisa dikerjakan? Tapi lihat subhanallah. Inilah orang yang panduan hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi dipandu oleh ayat. Dipandu oleh ayat, Pak. Rasul sallallahu Makanya kalau kita nanti kalau nanti saya sampaikan, kalau kita mau dipandu oleh wahyu, insyaallah, Pak. Berapapun usia yang Allah berikan berkahnya masyaallah. Enggak ada masalah. Masalah umur bukan wewenang kita. Terserah Allah memberi berapa. Tapi yang penting adalah usia itu adalah usia yang diberkahi. Seperti kalimat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang Allah ambil di usia 45 tahun. Tapi Bapak Ibu boleh membaca hasil peninggalan karya-karya ilmu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Karyanya lebih panjang daripada ilmunya, daripada usianya. Kalau Riyadu Solin mah kitab kecil Pak. Riyadu Solin karya Imam Nawawi itu kitab kecil sekali dibanding kitab beliau yang lain. Almin Haj, Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj itu penjelasan terbaik untuk Sahih Muslim karya Imam Nawawi itu berapa belas jilid, berapa banyak jilidnya? 
Kemudian ketika beliau menulis kitab fikih mamanya Al Majmu Syarh Muhadzab berapa banyak gitu ya? Begitu yang lainnya. Bayangkan usia hanya 45 tahun. Dan mana ada di dunia ini masjid yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Betapa terangnya kubur Imam Nawawi rahimallahu taala. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu jadi sedikit kita tanyakan, apa yang kita tinggalkan nih, Pak? Begitu ninggalkan cuma harta, ternyata harta buat rebutan anaknya warisan. Rebutan berantem anaknya, saling fitnah, saling berantem, bahkan mungkin na'udzubillah saling bunuh. Cuma itu peninggalan Anda? Bagaimana nanti kita menjawab di hadapan Allah tentang usia yang diberikan pada kita? Rasulullah SAW di 63 tahun, di usia 63 tahun itu, beliau wafat, itu satu jazirah Arab Bapak Ibu bayangkan jazirah Arab ya jazirah Arab itu ada beberapa negara hari ini itu eh, satu jazirah Arab sudah masuk Islam hanya diawali dari Mekah yang saat itu Mekah Nabi SAW hanya mengawali dengan beberapa orang ternyata dalam waktu 23 tahun satu jazirah Arab sudah mendapatkan hidayah sisanya diserahkan kepada sahabat yang beliau bina yang beliau didik ketika Nabi wafat bumi ini perlu ahli apa tanya ke Madinah di Madinah ada ahlinya insya Allah nanti kita lanjutkan di pembahasan kita yang berikutnya sudah azan isya namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'id muslimi dan muslimat hafidhahkumullah Rasulullah SAW meninggal di usia 63 tahun dengan karya sebesar itu yang kalau kita saja susah untuk menyadarkan satu orang saja untuk mengislamkan satu orang saja Nabi mengislamkan satu jazirah Arab satu jazirah Arab karya besar, karya terbesar dalam kehidupan seseorang Ida ja'a nasrullahi wal fatih Kemenangan terbesar itu ketika orang berlomba-lomba berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, sesudah dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi juga tidak kenal istilah pensiun. Nabi itu kalau tadi pensiun umur 55 tahun, di usia 55 tahun Nabi baru mendapatkan perintah untuk berperang, berjihad. Jadi 55 tahun adalah perang pertama yang besar. Yang kita tahu adalah perang Badar. Itu umur Nabi adalah umur kita pensiun. Nabi pertama perang. Setelah itu dari umur 55 Saya tidak bicara yang mudanya, kalau muda jangan ditanya, oh, tuanya saja seperti itu. Dari umur 55 tahun, sampai usia, sampai tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah itu artinya usia Nabi sudah 61 tahun. Dari 55 sampai 61 tahun, itu kalau di rata-rata perang Nabi itu setiap catur bulan perang Pak. Itu yang Nabi ikuti. Yang Nabi tidak ikuti lebih banyak lagi. Karena kadang-kadang Nabi mengutus sahabat. Setiap kurang lebih rata-rata per 4 bulan. Ini kalau tidak rata-rata. Per 4 bulan Nabi perang. Berapa usianya? Sudah usia pensiun. 55 sampai 61 tahun. Kadang-kadang perang dekat. Kondak itu paling sekitar 5 kilo dari kota Madinah. Dari Mesin Nabawi. Uhud, ya enggak terlalu jauh juga, balik 7 kilo. Tapi, begitu kita bicara khaybar, jauh, jauh sekali. Jadi, kadang-kadang jaraknya dekat, kadang jauh, kadang musimnya sedang enak, kadang musim sedang sangat terik, sangat panas. Kadang lagi banyak makanan, kadang sudah tiga hari tidak makan. Subhanallah. Jadi itu usia Nabi. Nabi tidak kenal, tidak kenal istilah pensiun yang artinya adalah nganggur, terus nunggu mati, menunggu cucu itu enggak ada, Pak. Tidak ada itu. 
Nabi SAW terus berkarya, terus berkarya, terus begitu. Yang menghentikan tugas Nabi SAW hanya wafat. Kemenangan besar terus naik, tapi kemenangan ketika tadi waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam tahun 10 Hijriah dan tahun 11 Hijriah adalah tahun disebut sebagai Amul Wufud. Tahun bos rombongan dari berbagai macam suku dan kabilah datang ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam. Amul Wufud, tahun kemenangan besar dimulai dengan kemenangan besar yang disebutkan dalam surat Al-Fatih Inna fatahna laka fatham mubina itu kemenangan tahun 8 Hijriah yaitu kemenangan Fathu Makkah ketika Nabi berhasil membersihkan Mekah dari kemusyrikan dan mengislamkan, mengantarkan hidayah ke masyarakat Mekah dan sekitarnya jadi sangat besar karyanya Pak Begitu, Rasul sebagai seorang guru umpamanya, ini guru besar terbaik Pak bisa dibayangkan bahwa para sahabat Nabi SAW itu kuliahnya sama Nabi Pak di Madinah dan kuliahnya nggak lama-lama kayak kita ini sekolahnya kelamaan pinter nggak soleh jauh betulan Pak jujur saja kita ini karena kalau kita soleh kita pinter Islam maju di tangan kita tapi Islam nggak maju di tangan kita kita jujur ya. saya bapak ibu semua adalah unsur kejatuhan muslimin hari ini ayo kita istighfar bareng-bareng Pak memang begitu Hei, astagfirullah betul Pak karena Islam nggak maju di tangan kita betulan ini di tangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu antum bapak ibu tahu Persia Romawi yang sebesar itu yang sebesar itu itu selesai di tangan murid-murid Nabi para sahabat Rasulullah Majmain itu sepeninggal Nabi kurang dari 10 tahun Persia Romawi tutup karya besar apa ini Pak? tapi masalahnya bukan sekedar nutup peradaban Bapak Ibu boleh bayangkan hari ini peradaban terbesar apa gitu ya. Nah itu nutupnya aja kita bingung Pak. Apalagi menggantikannya. Karena begitu ditutup, kan orang perlu pengganti. Saya kasih contoh sederhana. Kita nih di bidang ekonomi kan perlu transaksi uang Pak. Ini urusan simple, urusan transfer duit. Hari ini kita transfer mudah sekali gitu ya. Tinggal pencet gini transfer duit sampai ke negeri jauh. Begitu? Begitu ditutup oleh muslimin, sebuah peradaban kan harus mencarikan penggantinya. Apalagi kalau sistem ini sistem yang tidak islami harus ada penggantinya. Tapi subhanallah, bumi saat itu bertanya keahlian apa Madinah punya. Bahkan yang Arab tidak akrab sekalipun. Apa contohnya air? Arab tuh nggak akrab air, kecuali Arab di Surabaya. Tapi kalau Arab Arab di negeri asli nggak akrab air, pak. Lo bagaimana akrab air? Padang pasir. Makanya kalau kalau Umar mengatakan Ali Muawalah dan Kumusibah Hawarima Yawaruku Belkhail ajari anak-anakmu berenang, ya, berenang, eh, memanah, kemudian mengendari kuda berenang. Tiga poin itu itu yang ajaib adalah berenang. Kalau kuda nggak aneh, memanah nggak aneh orang Arab. Tapi berenang, apa mereka mau berenang di pasir? Nggak ada air, pak. Tidak ada air. Oh, bagaimana ada air? Hujan kalau nggak istisqo nggak turun. Subhanallah, pak. Tapi inilah Islam, karena Islam bukan agama padang pasir. Buktinya gampang, Anda buka Quran bicara tentang pohon yang hijau, air menggerici, air yang mengalir, sungai-sungai. Itu sosoknya di Indonesia, bukan di Arab. Gitu? Maka harusnya yang paling beriman itu orang Indonesia. Orang Arab diajak ngomong itu nggak paham. Yang paling paham kita, bicara air mengalir di pohon, ya, ada pohon-pohon yang tumbuh itu. Nah, Bapak Ibu dan Allah. Jadi hanya kurang dari 10 tahun sahabat Nabi nutup peradaban bahkan menggantikannya. Ketika muslimin pertama punya pasukan angkatan laut, ini asal air, Pak. Itu mengherankan. Khalifahnya Utsman, panglima lautnya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika perang di laut pertama kali lawan Romawi yang sudah lama di laut, Romawi bisa kalah, Pak. Itu heran. Itu belajar dari mana tuh sahabat? Oh mereka nggak akrab air. Lihat, lihat, inilah lulusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa tuh umurnya? Padahal perang itu hanya sebagian kecil dari tugas Nabi, bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. 
Baik. Karena waktu saya pendek saya mau ringkaskan Pak. Ini kalau mau tahu mana produktivitas saya baca sendiri di Surah Nabawiyah ya. Tetapi saya mau ringkaskan. Tentu pertanyaan kita adalah tidak mungkin Pak. Tidak mungkin orang akan sehebat itu karyanya kalau dia membuang-buang usianya. Mustahil orang akan melakukan karya-karya besar kalau usianya mubadzir. Hari ini Pak kalau kita makan sama anak kita, lihat kita makan sama. Kita ajari anak kita nak makan habis semua. Satu piring ambil secukupnya habis. Tak boleh tersisa barang satu nasi karena Nabi bersabda enggak tahu yang berkah yang mana. Itu kita ajarkan. Kenapa kita bilang mubadzir nak? Teman setan mubadzir. Subhanallah. Hanya satu butir nasi kita bilang mubadzir. Umur kita tidak bilang mubadzir, Pak. Umur kita buang-buang itu, kita tidak bilang tidak bilang mubadzir. Nasi sebutir kita bilang mubadzir. Aneh cara kita berpikir, Pak. Mari kita pikir ulang. Ini mubadzir yang paling besar ketika kita memubadzirkan usia kita. Mari kita tanya, mau kita gunakan untuk apa tuh umur? Bener nggak sih, Pak? Kalau orang orang tidur malam jam 12 malam. Berapa jam yang Anda buang tuh? Betul nggak itu? Tanyakan. Sesuaikah ini? Emang kalau bangun tidur jam berapa? Begitu bangun apa yang dilakukan, Pak? Kapan melakukan sesuatu? Ini dilakukannya kapan? Apa yang dikerjakannya? Kita harus bertanya kepada orang yang hidupnya terbukti sangat berkah dan produktif usianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saya ingin melewatinya dalam cepat ya 24 jam itu tapi sekali lagi Pak, tidak akan detail. Karena mustahil satu jam detail. Enggak nyampe satu jam malah. Karena jam 8 saat jam 8 selesai. Jadi saya ingin mulai dari masalah bangun tidur, Pak. Bangun tidur, tapi nanti malam ini kita istirahat, besok pagi kita bangun. Jam berapa kita bangun? Jam berapa kita bangun, Ustaz? Hah? Tiga, empat, lima, jam berapa kita bangun? Dua, satu, dua belas, jam Apapun jawaban kita, kalau jawabannya masih jam berarti salah, Pak. Yang salah berarti bukan jawabannya, pertanyaannya yang salah. Jam berapa bangun? Jawabannya jam ya. Kecuali pertanyaan itu jebakan. Karena masalahnya orang-orang beriman diajari langsung oleh wahyu tentang kapan bangun itu tidak urusannya bukan nggak pakai jam, nggak pakai jam. Ini rantai kan, 24 jam itu kan terus terkait secara rantai. Ini begitu putus satu, berantakan yang lain, Pak. Putus satu, dia yang lain masalah. Maka dari itu tidak boleh putus, Pak. Makanya kita harus benahi satu-satu. Rasulullah SAW, urusan bangun tidur, langsung Quran yang membimbingnya. Berarti, Quran berarti urusan bangun tidur bukan hal yang sepele. Karena Quran tidak pernah bicara hal yang sepele. Apa Quran mengajari Bapak Ibu cara bikin sayur asem? Tidak mengajari. Sepele, Pak. Yang sepele Quran tidak bicara. Quran bicara hal yang besar. Ketika Quran membahas tentang kapan bangun tidur, berarti urusan bangun tidur tidak sepele. Jadi jangan disepelekan. Kapan bangun tidur? Ada ayatnya ada. Ayatnya kita hafal juga semua. Yang mana ayatnya? Ya yuhal muzammil. Qumil layla illa qalila nisfahu. Awin kusmin hu qalila awzid alihi waratil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut. Bangun malam hari itu kan? Bangun. Urusan bangun tidur berarti ada Quran. Kumil lail, bangun di malam hari. Ini untuk Rasul kalau ini, Pak. Rasulullah SAW, kapan Nabi diperintahkan bangun? Diperintahkan pada tengah malam. Nisfahu, tengah malam. Awin kusmin hu qalila awzid alaihi. Kurang atau lebih sedikit. Tengah malam jam berapa? Lihat, lihat, Pak. Lihat. 
Mari kita lihat Mengapa hari ini kita tidak berkarya Mengapa Islam jatuh di tangan kita Karena waktu Nabi sudah bangun kita belum tidur Nabi sudah tidur kita masih melek Jadi ke- kemana? Ya, nabi ke utara kita ke selatan Nabi ke barat kita ke timur Gak pernah ketemu kita sama Nabi Lihat ya Tengah malam jam berapa? Gampang caranya Karena malam dimulai dengan adzan maghrib Dan malam diakhiri dengan adzan subuh Dihitung dibagi dua itu namanya setengah Nisfahu Tengah malam Pak Tengah malam Nabi sudah bangun Kita baru tidur Kesalahan pertama Jadi saya Bapak Ibu saya pengen Bapak Ibu pegang pulpen kertas gitu Satu Salah satu ini Salah dua Nanti kasih contreng Salah 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 gitu Pak Untuk mencocokkan Pulang Lo kok salah semua Itu lain cerita Mudah-mudahan nggak salah semua Iya Nilainya ya Minimal Delapan lah ya kan Nilai lima nggak lulus Pak Gak lulus Masalahnya kalau umur itu tidak ada ujian ulang Pak udah lewat Baik Jadi Nabi SAW diperintahkan Allah bangun di tengah malam Kalau tengah malam bangun Pak Bapak Ibn Rahmat Allah Itu kan buat Rasul Karena memang mukhotobnya Seruan di ayat itu memang untuk satu orang Ya yuhal muzammil wahai Satu orang yang berselimut Rasul SAW Baik Umatnya diminta untuk bangun malam Ya Kita diminta untuk bangun malam walaupun itu juga satu orang tapi Nabi SAW dalam hadis yang sahih Nabi menyampaikan tentang kapan bangun pagi paling terlambat tahu? kapan? bangun pagi paling terlambat bangun pagi paling terlambat menurut petunjuk Rasul dalam hadis yang sahih adalah pada azan pertama. Azan pertama kapan? Azan pertama itu sebelum azan subuh ya. Berapa jaraknya? Eh, qadra khamsina aya. Kisaran 50 ayat dibaca. Berapa menit Ustaz? 50 ayat dibaca. Ustaz? Ya, 10 menit. 10 menit Ustaz ya. Karena para ulama mengatakan ini ayat yang pendek, yang sedang, bukan yang pendek, bukan yang panjang. Yang sedang. Ya, 10 menit. Paling lama 15 menit. Berarti adzan pertama itu kurang lebih 15 menit sebelum subuh. Itu waktu paling terlambat bangun. Dari mana hadisnya? Hadisnya Nabi SAW pernah menyampaikan tentang fungsi adzan pertama. Kata Nabi fungsi adzan pertama ada dua. Liar jeko imakum wayukid na imakum. Agar yang sudah sepanjang malam kiamul lail segera istirahat. Segera istirahat. Sudah mau subuh. Sudah mau subuh, jadi dia harus segera bangun, harus istirahat lagi. E, dia harus segera witir, kemudian istirahat lagi. Karena nanti ada istirahat Nabi SAW di situ. Jadi adzan pertama, adzan pertama itu fungsinya yang pertama adalah mengingatkan yang sudah kiamul lail agar segera istirahat. Fungsi yang kedua, nah ini yang kita bahas, wayuqid na imakum. Dan membangunkan yang masih tidur Jelas? Jadi dalam kamus orang beriman Tidak ada kamus tidur kesiangan itu bangunnya Begitu kan? Kalau sekali waktu karena kelelahan luar biasa Pernah terjadi bahkan pada Rasul Itu di perjalanan jihad Pernah terjadi sekali waktu Tapi kalau terjadinya setiap hari mah itu mah bukan banget namanya bukan Sekali waktu terjadi ya Dan itu ada hukum fikihnya Kapan orang bangun di situ dia salat Maka Bapak Ibu Dramatik Allah SWT Urusan kapan Nabi bangun diatur Dan kita ternyata diajari oleh Nabi Bahwa ternyata orang beriman sudah harus bangun pagi Paling lambat kurang lebih 10 menit sebelum adzan subuh Paling lambat Karena dia perlu pernyapan Mungkin masih sempat salat witir mungkin Atau mungkin barang dua rokaat mungkin sudah masih sempat Kemudian persiapan untuk salat fajar, salat subuh Cuma Bangun kiamul lail, bangun sebelum subuh Itu sebenarnya pembahasannya bukan kapan bangun Pak Tapi kapan tidur malamnya Penting kapan tidur malamnya Kapan Nabi tidur malam Itu pertanyaannya Dan itu yang harus kita latihkan di keluarga kita masing-masing 
Kapan kita disuruh Nabi untuk tidur? Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ini sepupu Nabi. Eh, maaf, ini sepupu Aisyah. Sepupu Aisyah radhiyallahu anha. Putranya Asma binti Abi Bakar. Dari suaminya Zubair bin Awam. Urwah ini nanti menjadi ulama besar. Ulama besar di kalangan generasi tabi'in. Urwah bin Zubair beliau waktu sepeninggal Nabi pernah datang bukan bukan maaf bukan sepupu keponakan saya salah bicara keponakan Aisyah karena anaknya Asma sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Urwah main ke rumah Aisyah karena itu adalah bibinya Urwah bawa temannya selepas sholat Isya seperti ini. Kemudian Urwah dengan temannya berbincang-bincang, ngobrol, Pak. Karena masih muda, ngobrol. Aisyah dari kamarnya berteriak, "Urwah, tidak begitu cara Nabi menghabiskan malam. Nabi tidak suka, tidak suka Nabi tidur sebelum Isya dan Nabi tidak suka melek setelah Isya." Saya ulang kalimat Aisyah, Sudah jelas ya? Nabi tidak suka tidur sebelum Isya. Tapi Nabi juga tidak suka begadang malam, melek malam setelah Isya tidak suka. Maka kita tutup pengajian kita sekarang. Udah lewat Isya ini. Eh? Kata Aisyah kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan. Tapi namanya kecuali itu nggak setiap hari. Makanya saya tidak sarankan kajian itu pada Isya. Dan saya sudah tidak pernah ngisi kajian pada Isya kecuali satu pengajian itu pun di masjid samping rumah saya. Saya sudah tidak mau, sudah mau saya. Ini ini melanggar aturan Rasul. Rasul habis isya istirahat, tidur kita. Tidak ada begadang-begadang malam, tidak ada kamusnya. Ini mumpung libur, pandai ada, tidak ada. Subhanallah. Semua yang saya sampaikan ini, Pak, anda boleh uji dengan ilmu apapun hari ini. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, psikologi, ilmu apapun silakan diuji, Pak. Anda akan menjumpai inilah mukjizat itu ajaib. Tanyakan di sini ada banyak dokter silakan pak. Kualitas tidur pak ada isya. Hitunglah tidur hanya 4-5 jam dengan tidur jam 12 malam tidurnya sama 4 atau 5 jam jauh kualitasnya. Buktinya gampang. Anda bangun masih lemes kalau tidur jam 12 walaupun sudah 5 jam tidurnya. Tapi anda tidur pak ada isya. Tidak perlu alarm. Boleh coba malam ini. Atau besok malam silahkan dicoba Kalau saya tidak sarankan yang orang tua Karena orang tua tidurnya memang cepat Tidur juga sudah makin sedikit Yang muda-muda nih Yang masih muda-muda wajahnya Masya Allah Silahkan dicoba Pak. Silahkan coba tidur pada Isya Tidak usah pakai alarm Dijamin Bidnillah. Dia akan bangun sebelum subuh Jadi masalah kita bangun sebelum subuh Itu bukan masalah kapan bangun Masalahnya adalah kapan Kita tidur karena dari sudah putus rantainya sejak kapan kita tidur, jadi nggak nyambung berikutnya. Baik, jadi ternyata kita diajari Nabi tidur Mbak Daisha. Nah, mohon maaf nih, ini kritik saya untuk teman-teman Arab di Timur Tengah sana. Mereka nggak suka tidur Mbak Daisha. Ini pala saya agak error nih Pak, kliang-kliang error ini. Setiap malam tidur jam 12 saya dari Jumat, eh, dari hari Minggu kemarin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa? Karena setiap kita pertemuan itu pertemuan pada Isya. Kalau kalau pagi habis sholat subuh itu seperti kota mati. Saya di Jeddah kemarin, kayak kota mati, Pak. Wah, sepi, kota kayak kota mati. Apalagi, hari, apalagi hari libur. Antum tiduran di jalan insyaallah garing nabrak gitu, Pak. Sepi, bisa main bola itu. Ini tidak sesuai. Makanya pantas Islam jatuh di pusat pusat wahyunya begitu. Saya berbincang dengan seseorang, ah pengajar Quran kemarin, orang sana pengajar Quran. Beliau mengatakan, ya ini memang salah. Tapi bagaimana lagi? Sekarang ada lampu, ada elektronik ini, orang masih bekerja. Saya bilang bukan alasan. Untuk menegakkan sunnah Nabi bukan alasan. Kalau kita mau beralasan, terus tadi saya bilang selalu punya jawaban. Bisa, buktinya bisa, bisa. Apa yang tidak bisa? Antum bukan disuruh ngangkat masjid, disuruh tidur, Pak. Enggak susah kerjaannya. Disuruh tidur, bukan disuruh baca. Saya tahu enggak semua orang suka baca. 
suruh baca 500 halaman 3 hari ya itu baru antum pusing suruh tidur masih ngelawan juga subhanallah atau mau perintah apa lagi ini perintah paling mudah dari nabi suruh tidur badai isya dah tidur juga la ilaha illallah yuk tidur pak badai isya tidur badai isya sudah dicoba pak ya ih ini subhanallah ini konsep kalau antum mencoba subhanallah baik saya mau tanya nabi tidur sehari berapa kali berapa saat? berapa kali nabi tidur sehari nabi tidur sehari tiga kali antum tiga kali sehari tiga kali makan ya kan eh kalau ada bapak ibu dokter saya mau tanya di sini karena saya sudah pernah tanya kepada dokter dokter apa makan tiga kali sehari itu ada panduannya nggak ada panduannya ilmiahnya nggak ada ilmiahnya ada bapak ibu dokter sini ada yang berani bertanggung jawab makan tiga kali sehari itu ada panduan ilmiahnya nggak ada panduan ilmiahnya pak Kalau ada yang bilang menemukan panduan ilmiahnya, saya tadi saya tunjukkan panduan yang lebih ilmiah dari itu. Yang meneliti juga seorang dokter ahli dan sudah diuji oleh berbagai negara, diuji oleh berbagai ahli bahkan oleh para ulama. Lihat, jadi urusan makan kita salah, urusan tidur kita salah, urusan bangun kita salah. Maka tadi bawa kertas contrengin pak salah, salah, salah gitu. Ya, Rasulullah SAW tidur sehari tiga kali, pak. tapi tidak ada yang panjang. Coba tadi, ya kita hitunglah waktu yang paling paling tengah ya, karena waktu negeri tropis berbeda dengan negeri di Timur Tengah. Kita hitunglah yang paling menengah waktu kita di tropis ini. Waktunya nyaris tidak banyak bergeser, subuh nggak banyak bergeser dari hari ke hari. Kalau kita isa jam segini, paling jam setengah delapan kita isa. Oke lah kita tidur jam delapan. Baik, para per jam delapan kita tidur. Bangun tengah malam, hitunglah paling gampang jam dua belas lah tengah malam tuh. Berapa jam Nabi tidur? empat jam, betul ya? empat jam Nabi bangun, Nabi lakukan Qiyamul Lail di antara aktivitas beliau karena aktivitas beliau di malam hari itu yang paling utama adalah Qiyamul Lail dan Tartil Quran walaupun Nabi melakukan hal-hal yang lain itu ada banyak kisah yang lain setelah Nabi SAW melakukan semua aktivitas malam itu nah tadi, ketemu adhan pertama adhan pertama itu belum subuh disitu Nabi tidur lagi Kapan Nabi bangun? Begitu mendengar azan subuh. Berarti berapa menit? 15 menit. Ya. Ada yang bilang kalau kita yang tidur 15 menit insyaallah bablas Pak subuhnya ya kan. Itu masalahnya cara tidurnya. Loh, semua itu ada jangan jangan melihat sesuatu hanya sepotong dibawa pulang nanti bingung, Pak. Lihat kenapa Nabi SAW tidur miring ke kanan dengan bantal tangannya itu? Itu memudahkan kita bangun di antaranya, Pak. 15 menit anda bisa bangun. Nabi kadang-kadang hanya tidur-tiduran, tidak tidur. Tapi Nabi kadang tidur betulan sampai ngorok-ngorok. Mendengkur suara Nabi SAW. Nabi terbangun oleh azan fajar, azan subuh. 15 menit. Tidur yang ketiga kapan? Tidur yang ketiga koilulah. Koilulah itu kalau Nabi tidurnya hanya beberapa menit menjelang azan zuhur. Nabi terbangun oleh azan zuhur. Itu koilulah. Kalau hari ini sistem yang berjalan bukan sistem Islam, kita nggak bisa. Apa bisa? Bisa. Kalau perusahaan punya saya, pendidikan punya saya, saya buat begitu, Pak. Eh, betulan. Pesantren punya saya, saya buat begitu. Insya Allah. Anda nanti pesantren saya, ya, pesantrennya baru buka tahun ini ya. Anda pesantrennya terlihat. Insya Allah kita lakukan itu. Ya, sebelum zuhur semua harus sudah selesai. Aktivitas tidur. Bangunnya pas azan zuhur. Niru Nabi. Uswatun Hasana, liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallah kathira. Berarti mulai aktivitasnya pada subuh ya, pada subuh sudah mulai. Nabi itu nanti pada subuh ada aktivitas, Pak. Ya, saya mengumpulkan 11 poin dari mulai salam setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi ya, salam selesai salat subuh itu sampai terbit matahari di dalam masjid itu saya mengumpulkan kurang lebih ada 11 aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak semua dilakukan dalam waktu sekali waktu. Dipilih beberapa sekali waktu ini, sekali waktu ini, dan seterusnya. Dah ini, Nabi Tidul Qayilullah, Pak. Subhanallah, orang kafir yang meneliti tentang bab ini. Walaupun dia tidak meneliti hadis, Tapi mereka meneliti tentang konsep tidur. Di Amerika, itu ada sebuah lembaga namanya National Sleep Foundation. Orang kafir sampai membuat lembaga tidur saja ada foundationnya. 
ngurusi tidur ada lembaganya lembaga itu termasuk yang merekomendasikan dengan sangat kuat bahkan mereka memberikan hitungan secara US dollar berapa kerugian perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika yang tidak mengizinkan karyawannya istirahat di waktu siang itu dihitung secara US dollar dan mereka ternyata merekomendasikan tidurlah di siang hari walau hanya setengah jam walau hanya beberapa menit walau mungkin hanya tidur meletakkan kepala di atas meja atau mungkin meletakkan kepala bersandar di kursi tidur sekejap set cukup begitu diteliti ternyata grafik otak kita ini kerjanya begitu kalau sudah duhur memang sudah turun gitu Pak antu paksain pun tidak bisa beraktivitas baik sama dengan setelah isya begini Pak sebenarnya saya menyampaikan materi begini enggak enggak banyak gunanya karena udah turun begini grafik otak itu, Pak itu udah otak tidur dipaksa bangun ini mohon maaf saya jadi saya mohon maaf ya Jadi kepala otak sudah harus tidur dipaksa bangun. Tidak efektif. Jadi Rasul sehari tidur tiga kali. Pak. Ini kalau dicoba. Terakhir kemarin saya dapat ilmunya. Ini teman saya ahli herbal. Pak. Beliau bilang, yang menjaga koilulah dijamin tidak terkena serangan jantung. Saya tidak tahu ilmunya. Ini yang orang-orang kesehatan. Kalau ini benar, subhanallah, subhanallah Pak. Hari ini jantung penyakit jantung itu itu menghantui semua orang. Allah. Resepnya gampang, menghidupkan sunnah Nabi Qailullah. La ilaha illallah, ya kan? Jadi maka dari itu ya ini tidur, Pak. Baik, Rasulullah SAW, Kalau beliau sudah bangun di malam hari tadi kemudian salat subuh berjamaah dengan Nabi SAW, ya e, kalau disebut salat untuk laki-laki memang di masjid tempatnya, Pak. di masjid tempatnya tidak di rumah kecuali ada uzur syar'i sakit umpamanya ya. ya kalau laki-laki ya di masjid ya, kalau perempuan kata nabi boleh di masjid boleh di masjid tapi kalau mau bicara utama utama di rumah tapi artinya bahwa laki-laki di masjid pak. untuk itulah anak-anak kita yang laki-laki mohon dibawa ke masjid pak nggak ada ceritanya laki-laki sholat di rumah di masjid suruh ke masjid pak. bicara tentang kebangkitan Islam, peradaban Islam, Allahu Akbar ya kan, setelah subuh gak kelihatan di masjid. Mana mau bicara peradaban Islam? Tidak ada pak. Salahuddin Alayubi mengukur apakah Muslimin siap menghadapi pasukan salib itu, itu diukur dengan berapa yang hadir di sholat sub, sholat subuh di Masjid Al Umawi di Damaskus. Beliau ukur, oh masih beberapa saf nggak bisa menang jihad, nggak bakal. ditunggu penuh oleh Salahuddin baru diumumkan jihad lihat kan kita ini kadang-kadang bicara cuma teriak-teriak jihad jihad ya kan takbir kebangkitan apa tak salat subuh di masjid salat di masjid jadi kalau disebut salat di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid dengan para sahabat bahkan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida salal fajr Jalasa fi musallahu hatta tatlu asyamsu hasana. Nabi SAW kalau sudah salat fajar, salat subuh, fajar itu subuh. Beliau duduk di tempat beliau salat, artinya di masjid, beliau duduk di masjid, Masjid Nabawi sampai terbit matahari dengan terang. Ini kebiasaan beliau tiap pagi, kecuali ada aktivitas mendadak yang lain baru Nabi keluar. Tapi kalau tidak Nabi begitu. Nah, kita susah menghidupkannya, apalagi di kota macet begini ya. Di kota macet ini apalagi kayak saya Pak di Jakarta, Allah. Itu subuh salam langsung ber ke kantor ya. Macet. Saya tidak tahu kalau di Surabaya. Orang lihat ya, Tapi yang punya waktu minimal kita punya waktu libur. Kita punya waktu libur, boleh kita coba Pak. Sunnah yang mulia ini Masya Allah Nabi SAW duduk di tempat sholatnya Sampai matahari terbit Dan kita tahu Ada keutamaan sholat Ishraq atau sholat syuruk Sholat waktu matahari terbit Kita tahu Hadisnya Hasan menurut sebagian ulama Sebagian mengatakan sahih Keutamaannya Pak Sempurna pahala haji dan umrah Yang menjaga Sholat subuh berjamaah tetap di masjidnya sampai terbit matahari kemudian dia salat dua rakaat baru pulang. Kan itu yang dilakukan Nabi. Eh, Nabi SAW itu. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang dilakukan Nabi di masjid? Kalau di hadis yang tentang keutamaan salat waktu terbit matahari itu, itu bahasanya adalah 
jala sayyid kurullah zikir pada Allah tapi begitu antum dalami ternyata makna zikir itu di sana itu umum pak bukan hanya zikir membaca kalimat taiba subhanallah alhamdulillah walaillah Allah itu ya zikir tapi ternyata nabi melakukan macam-macam nabi melakukan banyak hal di pagi hari selepas selesai sholat subuh berjamaah kemudian zikir sholat itu ternyata nabi melakukan banyak hal yang tadi saya bilang saya kumpulkan 11 poin di antaranya di antaranya terkadang nabi saw kata kadang nabi saw memberikan nasihat ya mawaidatan wajilat minhal kulub wadarafat minhal uyun nasihat yang membuat hati hati ini menjadi sangat takut dan kemudian mata pun menangis nasihat menyemput menyentuh hati ya di nasihat yang menyentuh hati itu subuh enak pak ngajinya Jadi kalau pengajian subuh pak ya cari yang menyentuh hati pengajiannya ini son sunnah nabi saw apa yang dilakukan saw kadang-kadang nabi menanyakan tentang mimpi kadang mimpi haro amin kumeru ya apa ada yang mimpi semalam ada yang mimpi tidak semalam kenapa nabi nanya mimpi kata nabi biar aku takwil itu mimpi aku tafsirkan mimpi kenapa ditafsirkan mimpi karena ada hadis nabi saw di mana rasul pernah menyampaikan bahwa Uh, tidak tersisa la tabqa minan nubuwati illal mubasyirat tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira kabar gembira dan kabar gembira al mubasyirat itu kata nabi adalah ar-ru'a as-salihah mimpi yang baik makanya mimpi dalam Islam itu sebagian mimpi tidak semua sebagian mimpi ada takwilnya ada tafsirnya tapi hati-hati entar habis ini pada nyari tafsir masing-masing saya takut jatuh ke dukun Di Indonesia susah dibedain dukun sama bukan dukun karena kita nggak nggak berilmu jadi kemudian susah bedainya hati-hati di sini banyak yang men, yang menafsirkan mimpi di Indonesia ini ya tapi dukun nanti mau syirik kita Rasulullah SAW melakukan banyak hal kadang Nabi absen sahabat kata Nabi ada yang sakit nggak ada yang meninggal nggak di antara kita absen pagi-pagi jadi masjid itu memang tempat absen. Loh, kalau ini masjid, lingkungan di sekelilingnya kan yang jamaah kan itu-itu juga pak iya pak, iya kan subhanallah kita gampang absennya oh hadir pak, oh ada ya kan? itu absensi terbaik pak waktu sholat subuh itu, jadi kalau anda mau milih karyawan, ini saya sarankan nih caranya gak usah pakai macam-macam kan? anda mau cari pakai ilmu pakai psikotes sekalipun bisa nipu itu gampang, apalagi panduan untuk ngisi psikotes banyak di toko-toko buku ya kan Gampang caranya Pak, Anda amati beberapa waktu, sebulan atau berapa terserah ya kan. Salat subuhnya di masjid bolong apa enggak gitu. Angkat jadi karyawan, kalau sudah map, oh ilmunya sudah, keahlian sudah, lihat salat subuhnya Pak. Insya Allah Anda akan mendapatkan karyawan yang luar biasa. Ini yang punya perusahaan-perusahaan ya kan. Yang punya ini. Mau milih mantu juga sama. Lu sama ya kan. Bapak-bapak yang mau milih mantu. Ya. Mantu laki-laki Pak terutama Pak. Salat subuh nggak pernah kelihatan, jadi mantu nyusahin nanti. Betulan ini, baik ya. Oh ini panduan, Nabi ngabsen. Kata Nabi siapa yang sakit, siapa yang meninggal di antara kita. Subhanallah ya. Banyak aktivitas Nabi saw di pagi hari pada subuh itu. Nabi melakukan e, banyak hal. Tadi 11 poin. Baik. Selepas itu, tentu saya, sekali lagi saya tidak sampai detail ya. Saya hanya berikan contoh-contoh. Begitu terbit matahari kita tahu ada ada sunnah ada sunnah untuk uh, salat tadi ya salat sunnah al isroq atau ashuruk selesai itu nabi keluar dari masjid kemana pergi pulang nabi pulang nabi pulang nabi temui istrinya satu persatu karena istri nabi tidak satu Satu persatu diketuk pintunya. Begitu Nabi datang, Nabi datang sebagai seorang suami terbaik yang pernah dijumpai oleh seorang perempuan. Nabi senyum, Nabi ucapkan salam, Nabi tanya apa kabar, Nabi tanyakan apa kegiatannya, apa yang dilihatnya, dan seterusnya. Kadang Nabi menyampaikan nasihat ringan, kadang sekedar duduk bercengkrama. Subhanallah. Istri Nabi tidak satu, tapi semua terperhatikan. Lah kita ini istri cuma satu aja kok nggak keurus. Mari Pak belajar sama orang terbaik. Ini salah satu hikmah mengapa Nabi istrinya banyak. 
Berikan contoh Pak, istri banyak Nabi semua terurus, semua luar biasa. Semua wanita istimewa, kita satu aja ngeluh gak bisa didiknya. Salah berarti Pak. Ya, jadi Rasulullah SAW ketuk pintu satu-satu rumah istri, ditemui satu-satu. Selesai pindah lagi temui satu-satu, karena rumahnya tidak berjauhan. Ketuk pintu satu-satu. Kalau rumahnya berjauhan ya ini resikonya susah ya kan, paling bisa nelpon. Nabi, Nabi kadang-kadang bertanya kepada istrinya seperti cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha juga Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bertanya Nabi. Nabi bertanya kepada mereka, "Hal indakum syai?" Lihat tak bertanya Nabi subhanahu wa ta'ala katanya, "Hal indakum syai?" Apa kamu apa kamu punya sesuatu? Ngerti maksudnya? Apaan? Nanya sarapan? Nabi tidak nanya ada makanan enggak ada, ada sesuatu enggak? Sesuatu. Dalam bahasa Arab kata syai nakiroh pula. Nakiroh itu tidak definitif, tidak ada alif lam nakirohnya. Syai nakiroh. Sepele, sesuatu yang sepele. Apa sajalah. Apa saja. Karena syai itu sesuatu yang tidak definitif, tidak definitif. Jadi apa saja? Sepele. Kadang-kadang Aisyah pernah bercerita, Ummu Salamah pernah bercerita. Kadang-kadang mereka mengatakan enggak ada ya Rasulullah. Is rumah rumah Nabi nggak punya makanan pagi hari manusia terbaik itu tidak punya makanan kadang ada istri yang jawab tidak ada ya Rasulullah kalau tidak ada Nabi bilang itu anak soim saya puasa kali jadi begitu bapak ibu tolong urusan makan disederhanakan ada ya dimakan nggak ada ya puasa selesai gitu loh hari ini gara-gara budaya kuliner Makan menjadi rumit buat keluarga muslim. Bukan sekedar apa menunya, tapi bagaimana cara menyajikannya. Ada Bapak Ibu tahu? Ada sebuah rumah makan, karena kita udah bosen dengan makan cara biasa, itu makan di sampingnya singa. Betulan. Tapi singa itu tutup pakai kaca tebal gitu, makan di samping singa. Pak. Ini ruang makannya itu singa. Kita sudah aneh cara kita makan. Pak. Akhirnya kita, Di kita ini makan kalau nggak gitu nggak ada nikmatnya. Apalagi menunya udah macam-macam menunya. Mari kita sederhanakan cara makan kita, Pak. Ayo, ayo, khawatir, Pak. Jadi jangan keluarga Muslim tidak boleh mewajibkan kuliner. Sekali waktu boleh. Kuliner wajib tidak ada itu. Karena itu akan mendidik anak-anak anda membuat makan itu menjadi rumit padahal makan tuh oleh Nabi disederhanakan ada saya makan nggak ada yang nggak makan puasa ya puasa bahkan Nabi mengatakan hal indakum syai kata syai sederhana aja lah nggak ada ya sudah lihat jadi mohon ditiadakan kuliner pak oh ini pr besar hari ini kita mewajibkan sampai bapaknya kalang saking sibuknya Dia punya kewajiban kuliner setiap minggu sekali keluar sama anaknya. Begitu dia sibuk nggak sempat keluar, dia minta maaf, minta maaf. Aduh maaf ya nah, ayah pekan ini sibuk sekali, mohon maaf nggak sempat keluar makan sama kalian. Siapa yang mewajibkan? Tak ada pak. Kalau alasannya ini untuk komunikasi, komunikasi anda bisa dengan cara apapun hari ini. Oh SMS komunikasi, telepon komunikasi, email komunikasi, hey. ketemu komunikasi di rumah komunikasi, di jalan komunikasi, ngantar sekolah komunikasi. Jadi masalah kita ini sebenarnya bukan itu alasan aja itu pak, itu hanya alasan. Jadi boleh silahkan makan di luar dengan keluarga, masya Allah jalin erat dan hangatnya rumah tangga. Tapi dalam Islam itu bukan sesuatu yang penting, dia tidak penting. Suatu hari Rasul datang ke rumah istrinya. Kali ini Aisyah di Lawan yang bercerita. Begitu datang, Rasulullah SAW ditawari kali ini bukan. Nabi SAW ketika ketika itu juga bertanya hal endakum syai apa ada sesuatu ternyata kata Aisyah ya Rasulullah uh dialana his kita dikasih hadiah oleh seorang sahabat itu his his itu makanan korma dicampur dengan tepung dengan apa jadi his enak makanannya ya, kalau kalau ke Mekah Madinah Bapak Ibu bisa tahu his dan his itu termasuk makanan kesukaan Nabi SAW tuh Pak Sampai makanan yang Nabi sukai itu masya Allah gizinya pak. Anda tahu daging kambing? Ya Nabi bagian mana yang paling Nabi suka? Al katif, katif. Nah katif di apa namanya nih? 
lengan lengan bagian atas. Di sini ada ahli daging nggak di sini? Tanyakan pada ahli daging pak. Apa hebatnya daging di bagian itu dibanding bagian yang lain? Subhanallah. Jadi yang disukai Nabi pun bukan serahana. Ya. ya. Rasulullah SAW ketika mendengarkan kalimat Aisyah, ya Rasulullah kita dikasih hadiah his. Dan his itu aku simpan untukmu. Karena Aisyah tahu ini kesukaan suaminya. Nabi SAW mengatakan, yaudah, sini bawa sini. Padahal tadi itu tadi saya sudah niat puasa. Nabi batalkan puasa sunnahnya. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Kecuali ada udur syari. Yang betul syari. Tapi puasa sunnah boleh dibatalkan. Untuk hal yang lebih penting, yang wajib. Nabi SAW mengatakan saya batalkan dibatalkan puasa sini, saya makan. Ambil pelajarannya, Bapak Ibu Rahmatya Allah. Terutama para ayah dan saya mewakili para ayah meminta maaf pada para ibu. Bu minta maaf saya bu mewakili para suami karena saya juga suami dan ayah. Minta maaf kadang-kadang bawa bapak ini kan. Begitu pulang kerja udah capek ya udah malam pamanya ada makanan di rumah. Istrinya bilang belum makan ya ini udah disediakan. Aku udah makan di luar. Oh ya sudah. Bapak bapak tahu sekedar saya sampaikan perasaan seorang wanita pak. Itu begitu bilang ya sudah itu itu ngenesnya sampai besok malam itu. Kadang-kadang gini loh Pak, Anda jangan sepelekan, ada ada makanan di meja makan kita. Itu makanan untuk sampai di meja makan, itu bisa jadi persiapannya sudah dua minggu itu. Betul loh Bu, suatu hari seorang istri ingin menyajikan makanan yang paling dicintai suaminya. Maka dia mulai cari resep baru, resep apa yang baru. Dia browsing dulu di internet, cari masakan, oh dibanding-bandingkan dulu. Habis itu telepon temennya, jeng aku mau masak gini, SMS lagi, ini kok kurang apa enggak ya rasanya punya. Oke, persiapannya lama itu pak. Terus nanti ke pasar, nyari bahan, enggak ada pula di pasar satu pindah ke pasar yang lain. Dia masak, seharian dia masak pak. Ini agak, agak ini sedikit, hiperbola sedikit. Jadi lama, itu untuk sampai makanan di meja makan itu subhanallah, itu melibatkan waktu, tenaga, hati dan cinta. Eh enggak gampang pak. Begitu pulang, Toto suaminya bilang, aku udah makan sama teman-teman di luar. Ya Allah, makanya saya minta maaf nih Bu, mewakili para suami. Para ibu mohon maafkan, maafkan kami karena ada laki-laki nggak punya rasa. Yang beginilah kami diciptakan Allah SWT, kan? Dia mohon dimaafkan. Insya Allah mulai malam ini kita akan belajar Bu. Sentuhlah makanan itu, makanlah itu. Ucapkan kalimat yang mulia. Siapa yang masak nih? Aku yang masak. Luar biasa istriku, ya kan? Istimanallah, ya kan? Masalah rasanya nggak jelas itu nomor sekian Pak. Iya, tidak boleh menghina makanan kan? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan, pak. Karena makanan itu di hati seorang wanita nggak gampang, pak. Nggak seperti di hati laki-laki. Laki-laki simpel-simpel aja, wah, udah, so. gampang itu, pak. Berbeda, pak. Lihat Aisyah dikasih hadiah his, nggak dimakan. Ingat suami, suami makan di luar sama teman-temannya. Nggak ingat istrinya. Aisyah makan, ingat istri, suaminya. Mau makan, enggak jadi, disimpan Nunggu Rasul datang Dan Nabi memberikan penghargaan Subhanallah, bahkan Nabi puasa sunnah Hari itu, Nabi batalkan Agar dia bisa menyenangkan istrinya Karena ini makanan hadiah Bukan sekedar sesuatu yang dimakan Tapi ini adalah pemberian hati dari seorang istri Indah bukan? Makanya, kalau mau belajar parenting Jangan dari yang lain, dari Nabi Belajar parenting sama orang kafir ya kan? Teori barat, semua teori-teori macam-macam Belajar sama Rasul, Pak. Terbukti istri tidak satu, anak tidak satu, cucu tidak satu, tapi keluarga paling bahagia di muka bumi. Sampai ke akhirat nanti. Mari kita belajar sama Rasul salam ya, sampai urusan makan Nabi ajarin. Baik. Selesai temui istri satu-satu satu-satu. Nabi balik ke masjid, Pak. Balik ke masjid. Berarti masuk waktu duha. Waktu duha ternyata adalah waktu yang paling panjang Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Itu waktu berilmunya Nabi yang paling panjang. Dari duha hingga waktunya koilulah. Tadi menjelang zuhur. Ya kalau nggak sempat menjelang zuhur ya setelah zuhur lah pak. Setelah zuhur antum koilulah boleh ya. Sebentar kan ada jam istirahat siang kalau di kantor. Satu jam ya lumayan. Koilulah. 
Rasulullah SAW itu aktivitasnya Pak dan disitu disitulah e, aktivitas ilmu Nabi SAW disampaikan segala macam dan subhanallah bacalah tentang majelis Nabi itulah itulah kampus Nabi itu sekolahan Nabi Pak hasilnya yang tadi saya ceritakan di awal hasilnya generasinya kayak begitu ini majelisnya ini majelisnya Rasul wafat dunia perlu ahli apa Madinah punya Madinah punya Pak Maka dari itu begini cara belajarnya harus diulangi. Hari ini juga sama, Pak. Pendidikan kita ya kan. Cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, enggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter-muter kan sekolah, pinter enggak, soleh enggak tadi saya bilang itu. Karena bukan konsep Nabi salah. Kalau konsep Nabi itu subhanallah, Pak, singkat. Singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak. kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun lulus S1 masih bingung mau ngapain kan? nikah nggak berani kerja masih nyari mau ngapain 22, 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi Sultan 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi Gubernur 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz Abdul Malik jadi Menteri begitu Pak Usama bin Zaid 18 tahun jadi Panglima Abdul bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab kita ini 22 tahun masih baru lulus S1 bingung jauh Pak jauh mari kita pikirkan ulang ada pola hidup kita yang salah ada keseharian kita yang salah dan itu kita masih pertahankan di anak-anak kita jangan diulangi Pak Rasul waktu Tuhan waktu belajar bersama sahabat waktu yang paling panjang dan disitu terjadi banyak hal terjadi peristiwa ilmu tentang ngajar ilmu cara mengajar apa yang diajarkan apa yang ditanamkan disitu belajar disitu semua disitulah konsep sekolah sampai kampus di situ pak, di situ konsepnya dan banyak peristiwa e, majelis nabi kadang-kadang kalau yang hadir jumlahnya tidak banyak nabi buat lingkaran setengah lingkaran gitu nabi duduk di sini ngajar nabi duduk di bawah tapi begitu nanti di akhir kehidupan beliau beliau duduk di, di atas kayak saya begini dan setelah itu inilah yang dipertahankan oleh dunia pendidikan Islam dua-duanya pertahankan duduk bareng berikan gurunya sejajar dan duduk gurunya di atas lebih tinggi dari muridnya makanya Bapak Ibu bisa lihat di Masjid Haram Masjid Nabawi hari ini pun masih dipertahankan gurunya duduk di kursi lebih tinggi daripada muridnya dan itu beda Pak dengan posisinya berbeda antara guru sejajar duduknya dengan muridnya dengan ini ilmu sendiri ilmu sendiri nah, itu nyaris gak pernah dibahas kan nyaris gak pernah dibahas kita tidak pernah punya panduan dalam Islam dua-duanya ada kadang-kadang kalau yang hadir sedang banyak Nabi buat soft dua soft Dua soft itu maksudnya kanan dan kiri, bukan soft ini. Tapi soft kanan kiri. Nabi di tengah. Kenapa tengah dikosongin? Fungsinya adalah kalau ada orang yang datang ke Rasul untuk keperluan bertanya atau keperluan yang lain, dia boleh memotong majelis Nabi. Dia langsung datang ke tengah mendekat ke Nabi, duduk di depan Nabi, langsung bertanya. Setelah itu dia boleh pergi karena punya keperluan yang lain. Subhanallah, majelis Nabi indah. Nah disitulah kemudian kualitas para sahabat Nabi juga beda-beda Karena kadang-kadang seseorang tidak bisa hadir setiap hari Ada yang setiap hari hadir Bahkan bukan setiap hari, setiap saat bersama Rasulullah SAW Seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma Baik Begitu sampai koilulah Nabi koilulah Istirahat Bangunnya zuhur Begitu selesai, begitu selesai zuhur, kita tahu zuhur, Nabi SAW zuhur Begitu selesai duhur, Nabi duduk dengan para sahabatnya kadang-kadang, kadang-kadang tidak. Tetapi kalaupun Nabi duduk dengan para sahabat di majelis, kalau ada ilmu yang beliau sampaikan, tidak lebih panjang daripada sebelum duhur. Pada duhur itu lebih pendek. Kadang-kadang Nabi SAW memanfaatkan waktu itu untuk ziarah. Menziarahi cucunya, menemui cucu-cucunya, menemui anak-anaknya. Terkadang Nabi manfaatkan itu juga untuk mengontrol pasar, controlling pasar. Nabi jalan mengontrol pasar, melihat aktivitas ini syari apa tidak syari, benar apa tidak benar. Seperti ketika Nabi menegur tentang seorang yang menjual korma yang ditutupi atas sampai yang bawah beda, Pak. Itu kerjaan pedagang sebagian pedagang hari ini juga gitu. Dan itu penipuan dalam Islam. Managhashana falaisa minna, kata Nabi. Yang menipu begini ini bukan bagian dari kami. Tidak boleh dilakukan itu. Nabi masukkan tangan begitu, 
ternyata yang atasnya sama yang bawah beda Jadi Nabi kontrol pasar, karena Nabi punya pasar Pak. pasar muslimin ini PR besar sendiri Bapak Ibu kalau yang pernah ke Mesin Nabawi atau paling yang lihat Mesin Nabawi ya bayangkan Mesin Nabawi saya mau cerita Mesin Nabawi itu bayangkan kiblatnya ini ada, saya sekarang ada kiblat nih Mesin Nabawi gitu ya bapaknya. sebelah kanan Anda sebelah kanan Anda ini ngajab kiblat nih saya di sebelah kanan Anda itu kurang lebih di pojokan pojokan pagar Mesin Nabawi yang sebelah kanan depan ya sekali lagi saya ngadep kiblat itu dulu adalah pasar terbesar milik Yahudi yaitu pasar Bani Koinuko ternyata Nabi SAW membangun pasar muslim itu di sebelah sininya Pak sebelah kanan juga tapi agak ke belakang lihat Nabi berani membangun ekonomi face to face dengan Yahudi baru perekonomian yang bisa diambil oleh muslimin hari ini konsep syariah tidak jalan Pak di pasar karena pasar punya Yahudi tak bisa jalan lapangan punya orang anda mau punya aturan sendiri nggak boleh sama yang punya muslimin harus punya pasar sendiri konsep syariah dijalankan kalau perlu face to face untuk supaya langsung orang lihat mana yang lebih berkah mana yang lebih maju mana yang lebih hebat begitu Pak. kalau perlu lihat mana yang lebih ramai pasarnya ya. Nabi adu pasar face to face berhadapan itu dilakukan Nabi SAW melakukan controlling sehingga tidak boleh nah ini juga konsep ketika Umar bin Khattab anhu menjadi khalifah beliau mengumumkan di pasar muslimin la yabi' fi suqina hadha illa man faqih wa illa akalar riba radhiya am aba tidak boleh jualan di pasar kita ini kecuali orang yang faqih orang yang punya ilmu fikih muamalah benar ngerti dia fikih muamalah jual beli itu bagaimana kalau tidak maka dia akan pasti akan memakan riba baik dia rela ataupun terpaksa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat dimintai izin oleh seorang seseorang wahai Ali saya ingin bisnis mulai jualan dagang maka doakan saya kata Ali kamu sudah belajar fikihnya fikih jual beli fikul buyuk jual beli dia bilang bagaimana kalau saya belajarnya sambil jalan nah, ini kesenangan kita nih learning by doing bahasa kerennya pada itu baca parah itu pak learning by doing ya kan saya sambil jualan tapi sambil belajar fikih muamalah kata alillah belajar dulu fikihnya baru kamu jualan lihat pak kita jualan pun salah sekarang ternyata fikih buyuk udah ngerti jualan iya bisnis sudah gede perusahaan udah 15 fikih jual beli gak tahu. akhirnya kita makan yang haram baru begitu uang haram banyak kita bingung datang ke ustaz gimana ustaz banyak duit haram di saya ya, kemarin tidak mau belajar disuruh belajar susah ya. begitu sekarang sadar dia bingung sudah bingung yang haram sudah terlanjur banyak menarik keluarnya susah pula makanya Pak Islam ini, ini konsep dalam Islam ya yang sudah terlanjur ya segera belajar fikih muamalah yang punya usaha belajar Pak ada fikihnya kan ada fikihnya dalam fikih ada bab al jual beli Ya Rasul kan ada melakukan controlling terhadap pasar, kadang kunjungan ke rumah anak-anak cucunya dan seterusnya. Nabi berinteraksi dengan anak cucunya itu pelajaran sendiri. Bagaimana Nabi berinteraksi anak, berinteraksi dengan cucu dan segala macam. Singkat kata masuk waktu asar. Gitu? Masuk waktu asar dengan semua aktivitas Nabi itu. Mas masuk waktu pasar, sholat, begitu sholat, selesai asar selesai asar adalah waktu yang paling pendek dan nyaris Nabi tidak duduk dengan sahabat lama-lama di masjid tidak berlama-lama dengan para sahabat di masjid sudah lelah seharian pak sudah lelah seharian, sudah beristirahat waktunya istirahat, pada asar Nabi SAW sudah tidak banyak beraktivitas di masjid dengan para sahabatnya tidak duduk lama lagi, kalau pada asar itu pun hanya perlu, kalaupun perlu saja ya, e, kecuali kalau Nabi punya program pelajaran sehari, karena Nabi pernah punya pengajian satu hari full dari pagi sampai sore itu ada apalah kita nyebutnya hari ini apa nyebutnya hari ini pokoknya belajar seharian full ya kan mau daurah mau workshop mau apa itu Nabi pernah punya Nabi pernah juga punya daurah 20 hari hari sahih dalam riwayat Bukhari dan seterusnya jadi Nabi SAW kalau sudah sore sudah pada asar itu sudah tidak terlalu banyak kegiatan apa kegiatan beliau kegiatan beliau tadi bersilaturahim, berkunjung, kadang-kadang ada sahabat datang ke beliau ya Rasulullah ini 
saya mau menyembelih onta, tolong disaksikan. Jadi para sahabat senang apapun disaksikan Nabi berkah pak. Dikunjungi orang-orang soleh, makanannya dimakan sama orang soleh. Makanya ada doanya akal atau amakumul abror. Ya makananmu dimakan oleh orang-orang baik. Berkah makanan kita ya pak. Kasih makanan orang-orang baik itu. Dia senang sahabat. Nabi datang, Nabi datangi. Untuk itu ya, untuk kor kam, apa, motong onta, motong kambing, sampai masak, sampai makan bersama dan seterusnya. Nanti kadang berkunjung ke rumah sahabat yang lain. Kadang eh, Anas pernah meminta Nabi untuk berkunjung ke rumahnya untuk Nabi sholat di rumah Anas. Ini nggak pernah kita lakukan ya pak? Minta orang yang soleh nyolati rumah kita pak. Belum pernah kita lakukan ya? Itu Anas pernah minta pak. Pernah minta. Nah. Sore hari menjelang maghrib Nabi melakukan aktivitas yang sama dengan yang Nabi lakukan setelah terbit matahari. Apa itu? Menemui istrinya satu persatu. Subhanallah. Beginilah bahagianya rumah tangga pak. Ada istri yang oleh suaminya disapa dengan sebagai seorang suami terbaik dua kali dalam sehari. mengawali hari dan menutup hari. Makanya para istri selelah apapun kalau begitu nikmat Pak kerjanya di rumah ya kan nyaman. Oh, mereka, Masya Allah beban istri enggak sederhana, tapi kalau suami memberikan yang terbaiknya Masya Allah istri semangatnya luar biasa. Nabi temui satu-satu. Cuma kalau yang sore ini agak berbeda, bedanya adalah kalau Nabi tidak cukup waktu, Mbak tadi nemeni sahabat motong kambing kan lumayan Pak motong kambing. nguliti, masak, kan butuh waktu itu kalau waktunya tidak mepet maghrib, maka Nabi tidak mengunjungi satu-satu tapi Nabi langsung ada di rumah istri yang dapat jatah malam itu kan jatah malam dikilir kan istri yang punya jatah malam itu Nabi langsung di situ. nah semua istri sudah tahu, oh Nabi nggak datang nih karena berada kesibukan maka semua istri kumpul di rumah itu duduk bersama bareng-bareng, masya Allah seorang suami istri sekian, ya kan, duduk bareng-bareng bercengkrama bersama, berbicara, bercanda, makan bersama, subhanallah, nikmat bukan? Nanya doang saya, pak, saya juga nggak pengalaman masalahnya, ya. Kalau Nabi cukup waktu, Nabi kunjungi satu-satu. Istri yang paling terakhir Nabi kunjungi adalah istri. yang mendapatkan jatah malam itu. Jadi sem- jadi rumah tangga itu ada aturannya, ada konsepnya, ya. Subhanallah jam sudah jam 8, Pak, sudah <laughs> habis waktunya. Baik, saya saya tutup kalau begitu bahwa kalau sudah maghrib, sudah maghrib kita tahu ada panduan dalam Islam tentang masalah maghrib, maghrib ke Isya malam setelah ter- terbenam matahari itu sudah tidak ada aktivitas. Semuanya sudah tinggal ibadah di situ. Kalau ada makan tentu ada makan di sana. Kadang-kadang makan Nabi, kadang-kadang pada maghrib juga makan. Terus begitu sampai kemudian tadi sudah langsung pada uh, Isya, pada Isya. Bahkan kadang bahkan juga ada anjuran menunggu maghrib sampai Isya kita tahu. Uh, dan Isya, Isya Nabi setelah kita tak sepenuhnya kita tahu. Nabi saw selesai salat Isya, Nabi langsung tidur, Nabi langsung tidur. Uh, kecuali ada urusan muslimin dan Isya itu ada sebuah satu sunnah yang kita perlu mencobanya tapi mohon mencobanya setelah ilmunya ada disampaikan juga ke masyarakat biar nggak jadi fitnah yaitu apa Nabi SAW muadzin Nabi itu muadzin Nabi SAW Nabi punya dua muadzin Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum kalau muadzin Nabi sudah adzan waktu Isya Itu Nabi dari rumahnya tinggal ngelihat ke masjid kan tinggal buka aja pak, ya kan? Ya, di masjid lain juga nggak jauh. Kalau di masjid para sahabat sudah berkumpul banyak, Nabi segera keluar untuk segera salat isya, kemudian selesai pulang istirahat. Tapi kalau Nabi lihat dari rumah kok sepi, rumah sahabat kok pada belum banyak datang, ada saja mungkin aktivitas apa segala macam, maka Nabi menunda salat isya sampai tengah malam baru salat isya. berjamaah di masjid dan nabi bersabda laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiri salatil isya'i ila nisfil lail 
kalau tidak memberatkan umatku pasti aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam jadi khusus 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 untuk sholat isya eh, dengan hadis ini maka ternyata waktu utamanya ada di tengah malam itu tapi tetap harus berjamaah gak boleh tengah malam sendirian di rumah sahabat sholat di masjid ya karena laki-laki sholat. jadi sahabat kalau sudah mulai beranjak malam nanti sahabat datang ke Rasulullah ya Rasulullah para wanita sudah tidur anak-anak juga sudah tidur mari kita sholat isya kita belum sholat isya sholat isya berjamaah di masjid sudah tengah malam pernah nyoba di sini belum ya ah rasakan pak sholat isya di tengah malam berjamaah di masjid rasanya beda banget betul ini sunnah Nabi SAW bahkan bahkan tadi dengan hadis itu maka ternyata waktu kalau sholat sholat wajib yang lain waktunya di awal waktu waktu utamanya untuk sholat isya Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan umatku aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam Allah Alhamdulillah mudah-mudahan yang sekilas bisa memberi gambaran e, kalau detailnya ya perlu waktu cukup panjang Allah Alhamdulillah kembali kepada saudara Zubaid Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh